வணக்க நண்பா நான் உங்கள் மணிவேல் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா ஹவுஸ் வேரிங்கெலாம் ரூஃபில் எப்படி பை போகணுன்னு பற்றி பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி வீட்டோட செவுத்தில் எப்படி பாக்ஸ் வைக்கணும் அதே மாதிரி எப்படியெல்லாம் பை பிளேயிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோவே கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹவுஸ் வேரிங் பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் அதெல்லாம் எம்சி பாக்ஸ் உடன் பாக்ஸ் அதெல்லாம் இந்த வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து சீலிங்கில் அதாவது முட்டு வந்து பிரிச்சுருக்காங்க முட்டு பிரித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எங்கெங்கே சுவிட்ச் பாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்கனவே வந்து பிளான் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கேற்றது மாதிரி நம்ம வந்து சீலிங்கில் இருந்து பைப்பு கீழே வந்து இறக்கியிருப்போம் அந்த இறக்குறாங்க நேராக எங்கெங்கே சுவிட்ச் பாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட வந்து கேட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து வச்சிடணும் அதே மாதிரி ஹவுஸ் வேரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டு பிரித்ததுக்கப்புறமா வேலை பார்க்குறதா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முட்டு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து காடி எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா மரம் வந்து குறுக்க மறுக்க இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து வேலை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வந்து செய்ய முடியாது இப்போ வந்து நான் வந்து எங்கெங்கே சுவிட்ச் பாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அதுக்கு நேராக வந்து காடி வந்து எடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி எந்த சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு எத்தனை பைப் வரணுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இன்கமிங் லைனுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது சுவிட்ச் பாக்ஸ் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து பைப் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி வந்து நம்ம வந்து ஒயர் வந்து இழுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் நாம் வந்து இன்கமிங்க்கு வந்து மூணு பைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு பைப் வந்து எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து டைரெக்டாக எம்சி பாக்ஸ் வந்துடுது மற்ற ரெண்டு பைப் வந்து சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து காடி எடுக்கிறது வந்து கரெக்டாக சுவிட்ச் பாக்ஸ் அளவு பார்த்து கரெக்டாக வந்து காடி எடுத்து வரணும் ஏன்னா வந்து ரொம்பவே அகலமாக எடுத்துடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்பவே கம்மியாகவும் எடுத்துடக்கூடாது அதே மாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸ் வரக்கூடிய பைப்பு வந்து கரெக்டாக வந்து அளவு பார்த்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து பைப்பை வந்து ஒரு ஆணி மாதிரி ஆணியை வந்து உள்ளே வந்து செவத்தில் வந்து இப்போ இன்னரில் வந்து பதிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கட்டுக்கமையை போட்டு பைப்பை வந்து கட்டியிடணும் ஏன்னா வந்து பைப்பு வந்து கீழே வந்து லூஸ் ஆகி தொங்கக்கூடாதுல்ல அதுக்காக அதே மாதிரி பைப்பை வந்து நம்ம வந்து கட்டாமல் விட்டாலும் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கீழே வந்து இது வந்து டிவி காண்டி நான் வந்து ஹாலில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து டிவியோட கேபிள் அதாவது கேபிள் வேறு வந்து தனியாக வரக்காண்டி ஒரு பைப் வந்து கொடுத்துருக்கேன் மற்ற ரூமோட எண்டில் வந்து அதாவது ஹோம் தேட்டர் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வச்சுக்கிறதுக்காண்டி ரெண்டு பைப் வந்து கீழே இறக்கி விட்டுருக்கேன் இந்த சீலிங் வந்து பூசாதனால வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஜங்ஷன் வந்து இருக்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காண்டி அந்த அட்டை வந்து வச்சுருக்குது இது வந்து பெட்ரூம் பெட்ரூமில் வந்து ஒரு லைட்டுக்காண்டி ஒரு ஜங்ஷன் வந்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பெட்ரூமில் லைட்டு பெட் லைட்டுக்காண்டி ஒரு பெண்டை இறக்கி விட்டு கீழே வச்சு வச்சுட்ருக்கேன் அதாவது ஒரு பெட்ரூமில் வந்து ஒரு ஃபேனு ஒரு ரெண்டு லைட்டு இந்த மாதிரி இதுக்காண்டி ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஒரு டோல்வே எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்